오늘은 불고기를 해볼 거예요 저희 집에 아이가 둘이 있는데 형제면서도 입맛이 되게 다르거든요 첫째는 매운 걸 되게 좋아하고 둘째는 매운 걸잘못 먹어요 불고기 같이 음식을 할 때도 맵게도 하고 또안 맵게도 두 가지를 동시에 해야 되는 상황이 있거든요 그래서 오늘은 불고기를 간장 양념으로 하는 불고기 고추장 양념으로 하는 불고기 이거를 동시에 한번 해보겠습니다 가장 먼저 고기부터 한번 재워보겠습니다 제가 준비한 고기는 돼지 앞다리 쌀 1kg 준비했거든요 이거를 일단 재운 다음에 나중에 간장 불고기 불고기로 500g, 고추장 불고기로 500g 이렇게 만들어 볼 거예요. 자 고기 보이시죠? 이게 한 1kg 정도 됩니다 어, 정육점에 가서 불고기 해 먹는다고 얇게 달라달라고 하면 이렇게 다 해줘요 자 그럼 이제 양념을 해볼 텐데 숟가락으로 계량을 해서 좀 넣어 보겠습니다 불고기 같은 경우에는 배를 갈아서 넣으면 좋은데 배가 비싸잖아요 그래서 배 음료를 많이 사용하거든요 자, 지금 1kg니까 340ml짜리 큰거 하나를 다 넣어요 그 다음 설탕 넣겠습니다 설탕은 3큰술 넣을 거예요 그 다음 이건 매실액이에요 매실액은 2큰술 넣겠습니다 그 다음 식초 넣겠습니다 식초는 2큰술 넣을 거예요 이거는 돼지 냄새를 제거하려고 하는 거거든요 소주는 넣어도 되고 안 넣어도 됩니다 저는 조금만 넣을게요 마늘인데 많이 넣을수록 맛있어요 마늘을 다져서 넣겠습니다 지금 이게 단 것만 있잖아요 요때 한번 주물러 줘야 돼요 단맛이 고기 안으로 배어 들어가게 충분히 주물러 준 다음에 그 다음에 간장 양념 하겠습니다 충분히 이렇게 주물러 줬으면 간장을 넣어서 좀 간을 하겠습니다 보통 볶음이나 조림을 할때 진간장을 많이 넣잖아요 근데 시중에 이런 맛간장도 팔아요 맛간장이 각종 그 맛성분이 많이 들어가 있는 거라 그냥 이것만 넣어도 괜찮거든요 자 맛간장은 5큰술 넣을 거예요 5큰술이면 은 간이 좀 부족하잖아요 나중에 반반씩 나눠서 어, 하나는 간장 하나는 고추장 불고기를 할 거기 때문에 그때 또 다시 간을 합니다 지금은 다섯 큰술만 넣었습니다 그 다음 참기름 큰술 넣을 거예요 마지막 후추로 마무리 하겠습니다 자 이제 간이 골고루 베게 눌러주세요 자이 상태로 상온에서 2, 30분 정도 재우면 돼요 20 minutes later. 아, 이 보시면 재워놨습니다. 이제 재워놓은 이 고기를 두 개의 프라이팬에 나눠서 볶아볼 거예요. 기름을 살짝 돌려주시고요. 자, 이두 개의 팬을 이제 따로 따로 간을 하겠습니다. 자, 이 간장 불고기 쪽은 막 간장을 세 큰술, 고추장 불고기 쪽은 두 큰술. 그 다음에 고추장 넣겠습니다 자 고춧가루요 자 이거는 이제 버무릴게요 자 이제 이두 개에 다 국물이 지금 좀 자작하잖아요 국물이 다 졸아 붙을 때까지 계속 볶아 주시면 돼요 자 이렇게 어느 정도 졸았으면 야채를 넣고 볶아줍니다 고추장은 더 맵게 하기 위해서 청양고추를 몇개더 넣어주세요 고추장 불고기가 먼저 완성이 됐네요 이렇게 벽에 살짝 눌러붙은 게 있어요, 탄 게. 이런 것들을 이렇게 묻혀서 구워주면 맛도 더 좋고 비주얼적으로도 버금직스럽게 보여요. 간장 불고기도 다 완성이 됐습니다. 자 이제 먹어볼까? 응 요거는 간장 요거는 고추장 매운 거니까 서우는 이거 먹어 이거 집된장으로 만든 그 쌈이야 쌈장이야 다음에 요 쌈장도 아 쌈장 만드는 것도 한번 영상에다 넣어야 되겠어 자 먹어봅시다 이 고기 내가 찜해놨었지 그랬어? 
맛있다. 역시. 맛있어? 음. 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 너무 크다. 괜찮아? 들어가? 그럼 왜 이렇게 크게 쌌어? 조금씩 먹어야지. 아, 진짜. 야. 그렇게 조금씩 조금씩 먹으니까 들어가네? 잘 썼다 이번에 딱 맞네 그지? 너무 맛있어? 쌉은 언제 막 먹어도 <웃음> 너무 맛있어. 근데 봐봐. 아. 이번엔 성공한 거 아니야? 이 정도면? 응. 괜찮네. 싸움에 기자 써먹어. 따봉. 와. 이게 한 입이야? 응. 아무 나 하나 더 먹을 수 있어? 그럼. 아빠도 한 입을 더 먹어야 돼. 한 그릇 더 줘. 오. 나도. 장난이지? 응. 